kwa wachimbaji wadogo tumewapa nafasi ya kufanya utalii kwa wachimbaji wakati na wachimbaji wakubwa serikali naona umuhimu wa kuendelea kuweka jicho katika sehemu hii ya wachimbaji wadogo wadogo Benki kuu ina uwezo kununua dhahabu hapa nchini kwa kutumia fedha zake uh, za hapa nchini uh, tunamaanisha hela ya Tanzania Tanzanian shillings kwa sababu maonyesho haya hayaishi tu kwa watu wenye madini peke yake kuna bidhaa ambazo zimeletwa hapa ziko za kutoka Rwanda ziko za kutoka Burundi ziko za kutoka Kenya ziko za kutoka Uganda ziko za kutoka Zambia Ni siku kumi za shamra shamra za kipekee zinazotimiza miaka mitano toka zilipoanzishwa na mwaka huu shamra shamra hizi zinakuwa za kitaifa kwa mara ya kwanza. Ni maonesho ya tano ya kitaifa teknolojia ya madini yakitumia siku kumi za wachimbaji wadogo pamoja na wakubwa kubadilisha na ujuzi ikiwa pa nafasi wa jasiriamali na washikada wote katika mnyororo mzima wa thamani katika madini. Tumekuwa kwa jina maonesho ya madini ili kuwasaidia wachimaji wadogo waweze kupata teknolojia mpya. Kwenye sekta ya madini wakala wa kimo tunahakikisha kwamba mizani zote zinazotumika kwenye masoko ya madini na kwa mkoa wa Geita kuna masoko nane ya madini kwa tunahakikisha mizani zote zinazotumika kwenye masoko ya madini ni mizani sahihi ambazo zimehakikiwa na mara baada ya kumaliza uhakiki tunaziwekea alama maalum ambayo ni stika ya wakala wa vipimo. Lakini pia atuishi tu kwenye masoko ya madini. Tunaenda mpaka kwenye maduka ya Masonara ambapo wanauza vito na madini. Tunawashukuru wawekezaji au serikali kwa ndaa haya maonesho kwa maana tunapata kujitangaza sisi kama sisi. Pia tunapata kujuana na watu tofauti tofauti wanaweza kutugea connection mbalimbali kwa sababu utakuta labda kuna mtu anahitaji jiwe fulani na amefika kwenye maonesho akaliona hiyo inatupa sisi fursa ya kuweza kupata wateja wapya kitu tunatengeneza muumuti wa kwepet Burundi sisi ni watu watokea Uganda nitajaribu kuongea Kiswahili mabadiliko yako makubwa sana toko lilianzisha maonyesho wachimbaji wa wadogo wadogo wakuwa kichimba kwa kutumia zana na duni kipindi cha nyuma ila kutokana na maonyesho haya teknolojia inazidi kubadilika hii ni rose quartz ambao niweleke ni hili mawe yake ni haya sasa mtu anasema mama nataka tani kilo 1000 labda kwa 500 lakini hii hapa bits ambayo imetengenezwa ni finishing finish product inauzwa laki moja na kamanini wakati hii hii hi, hi, bits haijaja hata kilo moja labda ni robo kilo pasinge kuepo na maonyesho hayo yote tusinge yajua Tungeendelea kuchimba kwetu kwa ponchi ndogo ndogo uchimbaji wa kugonga na nyundo <laughs> lakini leo hii unapata diga kupitia maonyesho utakutana na watu wanakwambia leo bado upate drilling machine ya bei nafuu kutokana na maonyesho kwa maonyesho yana faida kubwa serikali naona umuhimu wa kuendelea kuweka jicho katika sehemu hii ya wachimbaji wadogo wadogo imefanya mambo mengi kuna marekebisho makubwa eh, serikali ya Mwasita imeleta hapa maabara lakini vile vile imeendelea kufanya mageuzi makubwa katika sheria katika kuangalia zile tozo ili kuendelea kuchochea ushiriki wa watu na mchango wa sekta hii ya madini kupitia kwa wachimbaji wadogo wadogo sasa imeweka jicho katika teknolojia na vifaa vya kisasa kama hivi ambavyo vinakusaidia kutafanya utafiti ule wa awali kwa chini ya ardhi kuna nini kwa ni kifaa ambacho kina, kinasaidia sana wachimbaji wengi wadogo kwa sababu wachimbaji wengi wadogo hawataki kujua hataki kujua kiasi kilichopo hataka tu kujua nitapata sehemu gani madini ambao ni yani nikienda sehemu gani nikichimba hadi kiasi hadi sehemu gani nitapata hayo madini kwa ni kifaa ambacho kinasaidia sana wachimbaji wadogo na kitasaidia sana katika sekta hii ya madini kupunguza pia kuchimba chimba vishimo kwa sababu watu wanachimba wana hapa wanakosa wanahamia sehemu nyingine wanakosa kwa hii si kifaa kitatusaidia sana kwa wachimbaji wadogo kuweza kukua na washika kuchimba sehemu fulani na kupata hizo zaabu kwa manufaa ya jamii na manufaa pia ya Tanzania yetu. Maonyesho ya teknolojia ya dhahabu kwa mkoa wa Geita kwa mwaka 2022 yana lenga nini kwa mchimbaji mdogo? Ma, maonesho haya ya bado yanalenga kumu 
kuondoa mchimbaji mdogo kwenye fikra yake ya kizamani na kwenda kwenye fikra ya sayansi na teknolojia. Kwa nini iwe sayansi na teknolojia? Madini ni, ni sayansi. Hapo nyuma hatukujua kwamba sayansi madini ni sayansi. Tumekuwa tukiyatafuta kwa njia mbalimbali mbali, zingine potofu za kudanganyana. Lakini sasa tunaziona njia mbalimbali mbali, ambazo zinatoa ambazo zinatoa mwelekeo na mwongozo sahihi ambao utampelekea mchimbaji mdogo kama atafuatilia ataweza kufanikiwa na hatimaye anaweza kuondoka kwenye jina la mchimbaji mdogo akawa mchimbaji wa kati au mchimbaji mkubwa kupitia maonesho haya kwa sababu tunaviona vitu mbalimbali mbali, viweze kutuongoza tuna imani tutafikia huko tutakuwa wachimbaji wa kati na hatimaye tutakuwa wachimbaji wakubwa kwa sababu kiangalia kama mfano pembeni tuna taratibu sasa tunaanza na sampuli kutengeneza sampuli kadiri ya jinsi tunavyochimba zile sampuli tunazipeleka maabara tunapozipeleka maabara tunapata matokeo yale matokeo yanatufanya sasa tuchimbe kwa uhakika tuweze kuweka bila kupoteza sisi tunashukuru kwa haya maonyesho ya tano ya teknolojia haya yatampa kila mwanadamu mwanga wa kutambua yeye ni nani mimi kama muhandisi wa kike natoa hamasa hasa kwa wa, kwa wanawake wenzangu waweze kupata yani ku grab the chances zinazotoka kwenye migodi kwa sababu sasa hivi kipaumbele kikubwa ni wanawake kwa hiyo nafasi zozote zinazotokea za training za kazi wajisikie huru kuapply na kuendelea na kazi Maonesho haya ya tano ya teknolojia ya madini yamewakutanisha wadau mbalimbali katika sekta funganishi za madini. Tumekuja na hii bidhaa mpya inaitwa Rafiki Bricket. Ni mkaa mbadala ambao umetokana na ubunifu wa shirika la madini la taifa ambao unakuja kuleta suluhisho la kutumia mkaa wa miti na matumizi ya kuni ambayo yanapelekea kukata miti na kuharibu mazingira uko na project ya kuzalisha mkaa mbadala ambao tumeupa jina la Rafiki Bricket. Mkaa huu unatokana na makinikia ya makaa ya mawe. Sitamiko tuna mgodi wa kuzalisha makaa ya mawe ambao upo Kiwila katika mkoa wa Songwe. Sasa kutokana na makaa ya mawe yale ambayo tunayachimba kule Kiwila basi tumeweza kubuni product ya mkaa rafiki ambao unatokana na makinikia ya haya makaa ya mawe ambako tunayachakata na kutengeneza kitaalamu kichanganya na vitu vingine tunapata mkaa bora kabisa ambao huu sasa unaweza ukatumika kwa matumizi ya nyumbani viwoni e, kwenye mahospitali popote pale ambako mtu ana mahitaji ya kutumia mkaa kwa ajili ya mapishi na matumizi mengine yoyote yale anaweza akatumia mkaa huu badala ya mkaa wa miti ambao umezoeleka kutumika katika shughuli mbalimbali za majumbani. Tuna project yetu ya Mwanza Precious Metal Refinery ambayo ni kiwanda cha kwanza Tanzania katika usafishaji wa madini ya dhahabu pamoja na ya fedha. Kiwanda hichi kina uwezo wa kusafisha madini ya dhahabu kilo 480 kwa siku pamoja na kilo 60 za madini ya fedha. Tunapenda kutumia platform hii kuwakaribisha wadau wote wa madini kuja kusafisha dhahabu zao katika kiwanda chetu. Kusafisha dhahabu kuna faida nyingi. Faida moja wapo ni kuongeza thamani ya madini yetu ya dhahabu. Unapouza dhahabu ikiwa katika hali ya malighafi, bei yake inakuwa iko chini. Unapoisafisha, bei yake inakuwa iko juu. Kwa hiyo inampelekea mzalishaji kupata faida maradufu. Maonesho haya yanatija kwa taasisi yetu inajulikana na vile vile kwa sababu taasisi inashirikiana vizuri kabisa na serikali especially serikali ya mkoa kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwepo mahali hapa kuweza kuonyesha wachimbaji wadogo waweze kujua vitu muhimu ambavyo wanatakiwa kufanya waweze kubadilisha teknolojia kutoka uchimbaji ule mdogo kabisa kuweza kufanya uchimbaji mkubwa 
kulingana na kauli mbiu ya maonesho haya madini na fursa za uchumi ajira kwa maendeleo endelevu ni kwamba sisi katika kampuni yetu katika masuala ya usalama watu wanaokuja kutembelea hapa tunawafundisha mbinu mbinu za kisasa kabisa za kufanya uchimbaji uwe u- u- ni rafiki wa- 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 wafanye kazi bila kupata ma- ku- kuumia wafanye kazi bila kupata majaraha makubwa ambayo yanaweza kusababisha hata kifo kwa tumekuwa tukiwafundisha wananchi wa geita na wanaotoka katika maeneo tofauti tofauti mbinu nzuri kabisa za kujikinga wanapokuwa katika ma- ma- shughuli zao za-, za uchimbaji sisi benki kuu ya Tanzania tunashiriki katika maonesha ya madhi ya tano ya madini tukiwa kama wadau muhimu kuzingatia kwamba benki kuu ina jukumu la kushauri serikali kuhusu masuala yote yanayohusu uchumi na sekta ya fedha kwa mwaka 2021 madini yalichangia kwa asilimia zaidi ya tisa ambayo nilikuwa ni, ta, ni shughuli ya tatu au sekta ya tatu kwa uchangiaji wa uchumi wa nchi sasa uwepo wa watu hapa tuna lengo la kutam, kujitambulisha na kuonyesha kwamba tuna nafasi kubwa ya kuhakikisha e, micha, mchango wa madini katika nchi unakuwa na sehemu kubwa ni kuwezesha mifumo ya kifedha ili kuhakikisha wachimbaji wote wanawezeshwa kimtaji na huo mtaji e, kwa kupitia taasisi ambazo benki kuu inazisimamia sheria ya benki kuu kuanza kununua dhahabu imeshatungwa na viwanda vya usafishia dhahabu kwa kiwango cha kimataifa vimekamilika na vimeanza kazi. Benki kuu ina uwezo kununua dhahabu hapa nchini kwa kutumia fedha zake uh, za hapa nchini uh, tunamaanisha hela ya Tanzania Tanzanian shillings na kuweza kuichenjua dhahabu hii kufikia katika viwango vya kimataifa ili kuweza kujumuishwa katika hifadhi uh, ama akiba ya fedha za kigeni nchini. Sasa uh, katika tafiti hii ilileta matokeo chanya ambapo kutokana na maendeleo yaliyofanyika katika sekta ya madini tukiwa tunamaanisha uh, maboresho yaliyofanywa kuundwa kwa tume ya madini uh, uh, teknolojia kuongezeka lakini pia hata kuwepo kwa uh, viwanda vya uchenjuaji hapa nchini inaonekana kwamba sasa ni wakati mwafaka na wakati mzuri benki kuu kuingia katika zoezi hili faida zinazotokana na ununuzi wa dhahabu uh, hapa nchini ni kwamba uh, sasa nchi itakuwa ina uwezo wa kupata fedha za kigeni kwa gharama na fuu kidogo kwa sababu itakuwa inanunua hizi dhahabu kwa kutumia fedha zake nchini na kuweza kuwekeza uh, katika masoko ya kimataifa na kuweza kupata zile fedha za kigeni. Na faida nyingine itasaidia serikali kupunguza kiwango kidogo cha mikopo iliyokuwa ikikopa kwa fedha za kigeni kwa sababu sasa hivi tutakuwa tunapata fedha hizi za kigeni kwa kutumia dhahabu yetu hapa nchini. katika maonyesho haya tumeona ni vizuri sana tukajumuika na tukajaribu kuwaelewesha na hasa wachimbaji wadogo wanaozunguka eneo la Bakri kwamba utafiti katika kiwango cha kati au kiwango cha chini kinawezekana ili kuwezesha watu kuzalisha madini katika kiwango kizuri na kwa faida. Kwa hiyo tunajivunia sana kuwepo katika maonyesho haya na tunadhani tutatoa chango wetu kama wataalamu wa jiolojia kuelimisha wananchi na, na, na majirani zetu ambao ni wachimbaji wadogo wadogo wanaozunguka mdodi wa Bakri. Wale wachimbaji wadogo tumewapa nafasi ya kufanya utalii kwa wachimbaji wakati na wachimbaji wakubwa. Na tayari wachimbaji 280 na sita wameshatembelea migodi ya kati na migodi mikubwa. Kwa wananchi wa Geita, wafanyabiashara wadogo, wakati, wananchi wa kawaida wanakuja kujifunza shughuli za uchimbaji wa madini zikoje. Wanakuja kujifunza changamoto kwenye sekta madini koje. Wanakuja kujaona madini yanafananaje. Wanakuja kupata fursa za kibiashara kwa sababu maonyesho haya haya ishi tu kwa watu wenye madini peke yake. Kuna bidhaa ambazo zimeletwa hapa, ziko za kutoka Rwanda, ziko za kutoka Burundi, ziko za kutoka Kenya, ziko za kutoka Uganda, ziko za kutoka Zambia. Wanakuja kununua hapa na kuuza biashara. Kwa hiyo kwetu sisi tunaiona hii ni sehemu ya platform muhimu sana kuwaleta pamoja 
wanaotafuta bidhaa wanaouza bidhaa wanaotafuta zana za uchimbaji wa madini na wanaotengeneza na kuuza bidhaa au zana za uchimbaji wa madini ili kwa pamoja wakutani Richa ya kukutanisha wadau mbalimbali na sekta funganishi za madini maonyesho haya yametengeneza fursa katika siku kumi maisha ya wajasiriamali katika mji huu wa Geita yamebadilika Mama toka asubuhi nimeenda kumuonyesha karibia na trip kama 10 na hivi toka asubuhi yeah. na nikiangalia sasa hivi hata saa 4 haijafika sisi kwa kifupi tunaona yani maonyesho haya yanatuokoaga sana kwenye hali kama hii sawa watu wanakuwa wengi ndio ndio kipato tunapata hivyo hivyo kikubwa uwezo kalinganisha siku zingine za nyuma kwao nashukuru sana kuwepo kwa maonyesho haya tumejivunza vitu vingi ikiwemo kupata kipato chetu kwa serikali ya wangu ya sita inathamini sana mchango wa sekta ya madini na imeendelea kupeleka msukumo mkubwa wa kufanya wa Tanzania waweze kushiriki kwenye uchumi wa madini na kufungamanisha uchumi wa madini na sekta nyingine Mkoa wa Geita unachangia zaidi ya asilimia sitini ya dhahabu yetu tunayoona hapa nchini. Kwa wachimbaji wadogo katika zile tani kumi na tano, tani nane zote zinatoka mkoa wa Geita. Kwa hiyo tunasema kama tutaongeza teknolojia, kama tutatumia science, kama tutaimarisha vifaa, zile tani nane zinaweza zikafika hata tani 40. Kwa nini? Kwa sababu kwa hivi sasa ukiangalia katika teknolojia wanayotumia sehemu kubwa ya dhahabu inabaki kwenye mavumbi. Wanasema ile westi ni kati ya asilimia sitini mpaka asilimia themanini. Maana yake nini? Kwamba katika mia moja ile ukipata 20 themanini inapotea. Ukipata 40 sitini inapotea. Lakini ukitumia teknolojia ya kisasa inakuwa ni kinyume sasa. Kwamba katika ile mia moja utapata themanini itapotea 20. Tukirudisha hizi hesabu zetu sasa kwenye tani nane. Kwa western si chini ya tani 30 unaweza kuzipata. Kwa hiyo tunaona hiyo ni msukumo mkubwa, ni kitu ambacho ni lazima tukisimamie sisi kama mkoa, lakini vile vile kama serikali kuhakikisha kwamba sekta hii inaongeza mchango wake. Na ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu tunakumbuka wakati mageuzi katika sekta hii ya madini yanaanza. Wakati wa serikali ya awamu ya tatu. Madini yalikuwa yanachangia 0.5% ya GDP, ilikuwa ifiki hata asilimia moja. Lakini leo hii tuna asilimia 7.9 na mheshimiwa rais Samia Suluhassan anasema by 2025 iwe angalau asilimia kumi. Kwa tunaona kwa speed tunao kwenda nayo. Mimi na uhakika tutakuwa tumevuka asilimia kumi. Na sisi lengo letu tunasema tusitafute kumi tukasema tumefika. Tutafute kila kinachowezekana. Tumeangalia mfano wa nchi ya Botswana ambayo wao ni asilimia 35 na wanategemea almasi tu, diamonds. Si tuna dhahabu na ukiangalia uwezo wetu sisi tunapambana na South Africa tunapambana na Ghana tuna dhahabu nyingi sana ambayo bado iko chini haijachimbwa na hata inayochimbwa bado na tunasema angalau tuichimbe vizuri tupate zaidi kwa hiyo maonyesho haya sisi kama mkoa e, tumefanya kwa niaba ya nchi tunawakilisha nchi kwa sababu ni maonyesho ya kimataifa ingawa katika hadhi ya kitaifa ukiangalia kila taifa lilokuja hapa wameshangaa mfumo wetu wa madini jinsi ulivyo na wamekili kabisa kwamba tumepiga hatua kubwa katika kuorganize hawa wachimbaji wadogo wadogo wamependa sana modo yetu ya soko la dhahabu na nchi nyingi wametaka kujifunza wameomba kujifunza wameomba kuleta watu wao kuja kujifunza Zambia ni nchi moja wapo ambayo imetumia muda mrefu katika kufuatilia mfumo mzima ambao tulio nao uh, wa madini zetu wa Nordic Global Fund wanaona fursa ya kuwekeza katika miundo mbinu ili kuendelea kufanya mkoa huu ukawa ni kinara. Maonyesho haya yanakwenda sambamba na upandaji miti kuzingatia kwamba katika uchimbaji wa madini huenda sambamba na uhalibifu wa ardhi na misitu. Uchimbaji hasa uchimbaji mdogo tuna utaratibu wa kuvamia maeneo ambayo yamehifadhiwa au yana misitu na tunapochimba hatorejeshe ile misitu. Kwa hiyo vile vile maonyesho haya tunaonyesha kwamba ni lazima sekta hizi zote ziratibiwe vizuri hata kama tunachimba lakini tuwe tunarejesha misitu kwa, kwa, kwa ajili ya 
ya maendeleo endelevu na sekta zingine hizi ambazo zinakuwa. Zina Asimia kubwa ya matumizi ya fedha yanayotokana na uchimbaji wa dhahabu. Shughuli zake za chakula, za mavazi, za usafirishaji, za wafanyakazi, za mazingira zitokane na wananchi wa Geita ili ule mzunguko wa fedha pesa watakayopata wairudishe kwenye kuboresha maisha yao wasomeshe watoto waweke bima za afya wanunue nguo nzuri wajenge makazi mazuri watembee kwenye usafiri wa kisasa zaidi unayaona mabadiliko yanayoonekana waziwazi lakini pia watoke huko waende kwenye uwekezaji wajenge hoteli wafanye biashara ambazo zitaongeza mzunguko wa fedha watengeneza ajira walipe kodi za serikali ili uchumi wetu uweze kuongezeka kwa kiwango kikubwa lakini eneo la pili wale wanaopata fedha kutokana na machimbo wawekeze geita tumetenga maeneo ya kujenga hoteli na tumeshaelekeza tutatoa bure kwa mtu anataka kujenga hoteli tumetenga maeneo kwa ajili ya kujenga nyumba kwa ajili ya wapangaji mgodi wa geita peke yake god mine na wafanyakazi zaidi ya sita tuna backlift inakuja itakuwa wafanyakazi zaidi ya elfu moja na kitu tuna nyanzaga iko sengerema na nyangware itakuwa na wafanyakazi zaidi ya elfu moja sasa watumishi wote hawa wanahitaji makazi, wanahitaji chakula, wanahitaji usafiri. Kwa hiyo mahala ambako fedha ile baada ya kwenda kuwekeza maeneo mengine, waje wawekeze hapa. Na bidhaa ambazo zinafuatwa maeneo mengine ziletwe hapa ili mzunguko wa fedha uweze kubaki hapa. Hiyo sasa tutaweza kuiona thamani ya mgodi, thamani ya dhahabu kwa mwananchi mmoja mmoja na kwa mwananchi wa chini zaidi. Wingi wa watu na wadau mbalimbali walio shiriki kwenye maonyesho haya Unadhihirisha utayari wenu katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa letu kwa ujumla kupitia rasilimali tulizonazo hapa nchini. Pongezi za kipekee na shukurani za kipengee ziende kwa ndugu zetu Geita Gold Mine kwa kuwa ni wawezeshaji na wadhamini wakuu maonyesho haya kwa miaka mitano mfululizo. Asanteni sana tuendelee kushiriki kwa pamoja kwa maendeleo yetu wote pamoja wakiwa wanaendelea na shughuli za uchimbaji wanakumbushwa kwamba dhahabu huisha ipo mifano hai walionayo maeneo ambayo dhahabu ilipatikana sasa haipo jukumu la nchi kupitia serikali ya mkoa ni kuandaa fursa nyingine kubwa ambazo zitakuende sambamba na shughuli za uchimbaji na kuwafanya wachimbaji na wakazi wa mkoa wa Geita kuendelea kuwa na uhakika wa kipato cha maana. Ukichimba madini kuna siku ni lazima ni lazima yatakwisha pale chini. Sasa yakiisha tunafanyaje? Kwa hiyo tukasema tuangalie fursa nyingine za kiuchumi ambazo zipo katika mkoa wa Geita. Kuna fursa nyingi lakini kubwa ukitoa dhahabu inayofuata ni mifugo. Ufugaji wa kisasa, uh, unanipeshaji ngombe uh, na bahati nzuri. Mkoa wa Geita sasa hivi ndio na machinjio ya kisasa kuliko mkoa wowote Tanzania. Machinjio haya yameshakamilika. Yameshakamilika. Machinjio haya yana uwezo wa kuchinja ngombe mia moja kwa siku. Kuchinja mbuzi au kondoo hamsini kwa siku. Tukasema hicho kiwango ni kikubwa. Hapa sisi e, Geita tunahitaji ngombe labda 30 40 kwa siku. Hawa 60 tutawauza. Na tukasema kwa sababu kila mkoa una ngombe wake, hatuwezi kwenda kuuza ngombe hawa Kagera au Mwanza au Shinyanga. Tukasema tutafute masoko ya nje. Yaani tulipotiki tu bahati nzuri wote wakaitika. Qatar, Oman, Dubai. Wote wako tayari kuja kununua hizi nyama za ngombe. Haya maonyesho ya fungu Tumezoea maonyesho inafika saa mbili watu wanafunga wanaondoka. Hapo ukija saa sita usiku. Unakuta kama ni mchana. Hakuna pa kukanyaga, hamna pa kupaki gari. Kwa hiyo inabadilika biashara. Biashara ya mchana maonyesho, watu wanakuja kuona mitambo, watu wanakuja kuona dhahabu, watu wanakuja kuona bidhaa. Usiku ni maswara ya watu wamefanya kazi wamezalisha. Baada ya kwenda kukaa kwenye baa, baada ya kwenda kwenye chakula, wanakuja hapa. Kila kitu tumekiweka hapa. Maonyesho haya ya tano ya teknolojia ya madini kitaifa yameitimishwa hapa katika viwanja vya bomba mbili katika mji wa Geita ambayo yameandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita kwa kushirikiana na mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tanfred 
na mashauri ya mji wa Geita. Makala hii imeandaliwa na Idara ya Habari Maelezo Ofisi ya Msemaji Mkuu wa Serikali.